এগুলো আপনাকেই লেখা লাগবে আবার কোড যখন অনেক বড় হয়ে যাবে অবশ্যই এআই টুলগুলোও সেখানে স্লোলি কাজ করবে এবং এক এক সময় এক এক উত্তর দেয় সেটা ঠিক করা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেখানে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই পারফরমেন্ট হইতে হবে বাসায় যাওয়ার পর আপনার উইকেন্ডগুলো প্ল্যান করতে পারেন সপ্তাহে চারটা উইকেন্ড থাকলে আপনি দুইটা উইকেন্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের পিছনে দিবেন দুইটা উইকেন্ড চিল করবেন তারপর হচ্ছে বাসায় যাওয়ার পর এক দেড় দুই ঘন্টা আপনি ইন্টারভিউ প্রিপারেশনটা অ্যাক্টিভ রাখবেন তারপর আরেকটা পলিসি হইতে পারে যে আপনি কিছু অনলাইনে কিছু কোর্স করে রাখেন যে কোর্সগুলো আপনাকে হেল্প করবে টু গ্রো মোর এবং লাস্টলি যে জিনিসটা আপনার লাগবেই সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউ কিভাবে দিবেন আর আপনার নেটওয়ার্কে কতজন লোক আপনি আপনার পকেটে ঢুকাইতে পারবেন দোজ টু থিংস ডিপেন্ডস আপনি লাইফে অ্যাজ এ ফ্রন্ট অ্যান্ড অ্যাজ এ ব্যাক অ্যান্ড অ্যাজ এ সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাজ এ জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কোথায় যাইতে পারবেন দ্যাট এন্টালি ডিপেন্ডস অন দোজ টু ও থ্রি ফ্যাক্টরস বেসরকারি যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে আপনি ইন্টারভিউ দিতে পারেন ইটস দ্য কোর স্কিল আপনার তো নলেজ থাকা লাগবেই সেইটা নিয়ে কথা বলা লাগবে তার মানে ইন্টারভিউ যে দিতে পারেন সেটা পকেটে নিয়ে ঘুরতে হবে সেটা একদম রেডি স্কিল জাভা স্কিপ বা ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে এইরকম তিন চার পাঁচশো কোয়েশ্চেন বা দুই আড়াইশো উৎপ্রশ্ন এবং তাদের উত্তর পকেটে নিয়ে ঘুরতে হবে পকেটে নিয়ে ঘুরলে হবে না সেগুলো মুখেও বলতে পারতে হবে তারপর আপনার কিছু নেটওয়ার্ক থাকা লাগবে যেমন আপনি নেটওয়ার্কে ফোন দিলেই যাতে কাজটা হয় বা ওই ভাইটা আপনার কাজ জানে দেখছে আপনাকে একদম সিনসিয়ার আপনাকে একজন ভালো ডেভেলপার হিসেবে চিনে এরকম লোক থাকতে হবে এটা এক দেড় দুই বছরে আপনি গ্রো করতে পারেন দেন অনলি ইউ ক্যান প্ল্যান ইউর নেক্সট রোল মিড লেভেল ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রোল তারপর আপনি সেদিকে যাইতে পারেন এই জিনিসগুলো যদি না থাকে দিস উইল বিকাম ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু গো ইন দ্য নেক্সট লেভেল ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের কিছু এক্সট্রা সুযোগ সুবিধা আছে কারণ আপনার পোর্টফোলিও হিসেবে সব কাজ আপনি দেখাইতে পারবেন পাবলিকলি অ্যাভেলেবল যেটা ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে কিন্তু থাকে না তারপরে আরও কিছু সুযোগ সুবিধা আছে একদম এক্সপার্ট লেভেলের ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপারদের চাহিদা মার্কেটে এখনও অনেক তাদের বেতন এখনও অনেক বেশি বাট যদি সমস্যার কথা বলি আবারও ঘুরে ফিরে ওই একই সমস্যা এখানে এত বেশি মানুষ চলে আসছে অলরেডি কারণ এন্ট্রি বেরিয়ার অনেক কম সবাই ফ্রন্ট এন্ড দিয়ে শুরু করে তার মানে এখানে হাই এন্ডের স্যালারি পাওয়া একদমই অসম্ভব সেটা বলবো না বাট বেশ কম্পিটেটিভ ব্যাপার স্যাপার চলে আসবে আপনাকে নিজের ইউনিক ইউএসপিগুলো খুঁজে বের করতে হবে পিকজাল পারফেক্ট ডিজাইন কনভার্সনও পাততে হবে ভালো জবাই স্কিপ পাততে হবে ভালো প্রবলেম সলভও করতে হবে তার মানে আবার সিস্টেম ডিজাইন নিয়েও আপনার কিছু না কিছু নলেজ থাকা তো লাগবেই এপিআই ডেভেলপমেন্ট লাগে না বলে একদমই যে আপনার এপিআই ডেভেলপমেন্ট নলেজ লাগবে না ব্যাপারটা ওই রকম না সেটাও থাকতে হবে ডাবলপই লাগে ইটস অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য নলেজ দ্যাট ইউ ক্যান ইন্টারচেঞ্জ উইথ দ্য ব্যাক অ্যান্ড সিস্টেম এটার ফাইনাল সুবিধা হচ্ছে জাভা স্কিপ যদি আপনি শিখেন আপনি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হিসেবেও কাজ করতে পারবেন নাও অন দ্য ভেরি লাস্ট নোট আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স এবং কিছু অভিজ্ঞতা থেকে ইন্টারভিউ নেবার এবং দেবার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের শেয়ার করি আপনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ছেন কোন ভাইয়ার কোর্স করছেন এগুলো আপনার সিভিতে এত বেশি এমফেসাইজ করার দরকার নেই আপনার সিভিটা কপি পেস্ট হওয়ার দরকার নেই আপনি যা তাই আপনার সিভিতে আপনি লিখে রাখেন ইন্টারভিউ বোর্ডে যখন আপনি ফেস করবেন নেভার মেনশন দ্যাট এই ভাইয়া তো এটা বলছে সেই ভাইয়া তো সেটা বলছে আমি তো এই ভাইয়ার কোর্স করি ওইতে পারে ওই ইন্টারভিউটা ওই ভাইয়ার প্রতি অনেক বিরক্ত তার মানে আপনার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে আপনি সিএসি বা নন সিএসি যেই ব্যাকগ্রাউন্ডারই হন না কেন থিঙ্ক ইউর সেলফ অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার থিঙ্ক ইউর সেলফ অ্যাজ এ ডেভেলপার অ্যান্ড ট্রাই টু ফোকাস অন ইউর কোর স্কিল সেট অ্যান্ড ট্রাই টু রিপ্রেজেন্ট দোজ তারপর আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে অন টাইমে উপস্থিত হইতে হবে আপনাকে ডিসেন্ট কাপড় চুপর পরে ইন্টারভিউ বোর্ডে যাইতে হবে ইন্টারনেট কানেকশনটা স্টেবল করতে হবে কোনো প্রশ্ন যদি আপনি না পারেন সেটাকে বারবার জিজ্ঞেস করে আপনাকে বলে নিতে হবে আপনি বুঝছেন কি না কোনো প্রশ্ন যদি আপনি না বুঝে থাকেন আপনাকে বারবার জিজ্ঞেস করে সেটাকে সুন্দরভাবে বুঝে নিতে হবে এবং কোনো প্রশ্ন না পারলে জাস্ট বলতে হবে যে ভাই আমি সরি এই জিনিসটা আমি এখনও দেখি নাই বা এই জিনিসটা একবার দেখছিলাম আমার এখন মনে নেই বাট আই ক্যান লার্ন দিস ভেরি ফাস্টার আমার একবার দুইবার দেখলে এটা আমি শিখতে পারবো তারা দেখতে চায় আপনার লার্নিবিলিটি কতটুকু রাইট সো এইগুলাই হচ্ছে ফ্রন্ট অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হিসেবে চাকরি পাওয়ার এবং স্কিল গ্রো করার অনেক উপায় সো নাও আমি যদি র্যাপ আপ করি আপনাকে প্রথমে ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো শিখতে হবে ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের তারপরে আসে আপনাকে একটা ফ্রেমওয়ার্ক শিখতে হবে তারপর ফ্রেমওয়ার্ক এবং ফান্ডামেন্টাল দিয়ে মাল্টিপল প্রজেক্টস করে সেগুলোকে পোর্টফোলিও হিসেবে ঢুকাইতে হবে তারপরে লেয়ারে আমি কথা বলছি কী কীভাবে চাকরি পাইতে হবে এবং তারপরে লেয়ারে বলছি প্রথম চাকরিটা পাওয়ার পর আপনাকে কীভাবে অ্যাজ এ সিনিয়র ডেভেলপার হিসেবে গ